Всем приветик, приветик. У меня обед. Обед королевский, вкусный, думаю, и полезный для ПП. Для ППшников, в общем. Итак, я приготовила. Значит, ну вот в чем запекала такие штучки. Запекла куриную грудку. Я ее, значит, ничем тут ни грамма масла нету. Два перчика у меня еще сбоку запеченных. Просто кинула форму. Грудка у меня фаршированная томатами и сыр моцарелла. В общем, я грудку раз... порезала ну, так, в... такими как продольными разрезами. И туда начинила, в общем, это начиночку такую положила. Салатик такой у меня. Это я украсила базиликом. Я его так просто съем. Салат просто обыкновенный. Там листья салата много. Немного редиски и болгарский перец. Заправка у меня греческий йогурт. Добавила туда перчик в йогурт. Немножко водички разбавила. Ну, чтобы пожиже было. Ну, в общем, имбирек и пару кусочков хлеба. Бородинский. А, нет, это у меня не бородинский. Это какой-то заварной, что ли. В общем, поехали. Кушать хочу. Обед, обед. Перчик вообще просто кинула тупо. Я люблю перец запеченный. Я не знаю, ела бы его. Хотя шкурку, конечно, надо бы очистить. Надо бы очистить. Возьмем салфетки эти. Так. Блин, я обожаю запеченный перец. Очень он мне нравится. Он сочный и вкусный. М -м -м. С него бульончик прям текет. Я его даже не солила. Я просто его кинула и все. Такие формочки одноразовые. Думаю, что я буду мыть, я выкину потом. И все, я в фикс прайсе покупала когда-то. У меня стоят маленькие есть вот такие и побольше. Как раз пригодились. Имбирька себе взяла. Так, блин, перец обожаю. Надо его постоянно запекать, пока продают его. Так. Тут еще много вот такого бульончика. Это от грудки. Я еще соевый соус чуть-чуть добавляла в грудку. В общем, обалденный. М -м. Масла вообще никакого растительного, ничего нету. Ну что, я салат хочу попробовать сначала. Основное блюдо потом. Сначала салатик. Обычной салат. Можно хоть сколько есть. Всякую зелень. Ой, брызгается. Так, перчик схватим. Зеленушечка моя. Ой, что-то много на вилку взяла. Отцепись. Ладно. Люблю. Имбирек что-то давно не ела. Так. 
Думаю, надо разрезать грудку. Попробовать. Что у меня вышло? М? Она нежная. Она сочная будет. Я еще форму фольгой накрывала. М? Вот она сочненькая прям. О! Какая. Где фокус? Обалденно. Короче, форму накрыла фольгой, потом открыла. Обалденно. Я не помню, сколько я запекала. Наверное, полчаса. М -м. Грудка прям. Не сухая она. Я никогда сухую. Я раньше вот не умела. У меня сухая получилась готов... Ой, получалось готовить. Сыр. М -м. Вытих маленько. М -м. Шикарный обед, шикарный. Ничего больше не надо. В общем, сходила я за посылочкой. Валберис получила свой сахарозаменитель. Вот такой, сейчас покажу. Банка такая. Вот. Здесь 300 грамм. Вот такой. Вот он называется как прибиосвит. Активная замена сахара. Можно до и после 6. 0 калорий. Подсластитель с пребиотиком. Здесь содержится подсластитель эритрит, лактулоза, подсластитель сукралоза в составе. Лактулоза это идет как прибиотик. Вот есть же всякие вот... А, как он там? Он работу кишечника улучшает, короче, это лактулоза. В общем, там мерная ложечка в этой штуке. Ну, так это дешево, 300 грамм. Мерная ложечка соответствует двум чайным ложкам сахара. То есть пол вот такой мерной ложечки, и у вас чай будет это нормально сладкий. Я уже такой пила. То есть этот пользовалась. Он очень хороший, он не горчит. Его вообще подходит он мне. Хороший. Такая банка 378, что ли, стоит. Около 400 рублей на Валберс. Заказывала я. Я, так как я сахар не ем сейчас, будет мне хорошо. А то кофе я без сахара не очень люблю пить. Чай я как-то могу еще попить без сахара. Такой бульон вкусный. От перчика. Вышла сегодня на улицу. Там жара. Оказывается, утром-то дубак. А днем он сейчас жарко. Надо было что-то полегче. Я куртку одела. Поперлась. Аж жарище. Кто не любит грудку, попробуйте так приготовить. Я уверена, вы ее полюбите. Очень вкусно. Короче, у нас у женщин, наверное, у всех так. Вышла за хлебушком, пришла с полными пакетами. Ну, у меня также. Я пошла вот за этим 
сахарозаменителем. А приперлась, приперлась с полным пакетом. Дыню купила. Что-то шла, у нас палатки продают. Думаю, дай-ка дыню куплю. Сезон кончается скоро. Хоть дыньку еще поесть. Потом в один магазин там что-то забежала. Печень куриную купила. На завтра, думаю, себе что-то приготовлю. Ну. Вкусно. Вот. Базилик. Базилик же даже, по-моему, в чай добавляют, да? Для аромата. И полезно. Ой, вкусная грудка. Сейчас прям объемся. Ну все, поем сейчас на ужин ты кефирчика, все. Ну это у меня такой полноценный обед. Задолбал Ютуб. Задолбал. Реально, меня уже все. Опять сегодня то подпишутся, то уберутся подписчики. Что-то, блин, вообще <смех> интересно становится. Что за ерунда тут творится, а? Что за ерунда? Салатик надо кушать. Базилик. Пока сюда положу. Детям кушать приготовила отдельно. Я им пюрешку сделала с это и в духовке эти голень куриную тоже только в майонезе там все запекла. Сочненько. Ой, надо перчик съесть. Запекся. Перчик хороший. Смачненький перчик. Кожицу почистить. Ой. Знаете, что хочу купить? Тыкву. Хочу тыкву. Прям бульончик в перце. У меня муж терпеть не может тыкву вообще. Он, говорят, даже запах от одного тошнит его. А я люблю. Поэтому завтра может на рынок съездить. 
там ярмарка по субботам бывает. Купить тыкву. Короче, запечь ее или посмотреть какой-нибудь рецептик. Может, кто-то напишет, если кто знает, как, что можно из тыквы приготовить такой запеченный только. У меня мама обычно делает тыкву, она ну, там рис, как типа каши с тыквой рисовой, там курагу ложит туда, изюм, молоком как-то заливает. Надо было больше перчика, я обожаю перец. Прям нравится запеченный мне. И, ну, короче, вот так вот делает тыкву с изюмом совсем, с рисом, типа каши. Запекает и все, духовки. Ну, там масло сливочное ложит. Я вообще помню, бабушка тыкву всегда она готовила как рагу овощную. Она туда все положит, там, всякие овощи и тыкву тоже туда. Вообще очень вкусно получалось. Великолепно. Редисочка. Я сначала хотела на гарнир еще там гречку сварить или что-нибудь. Ну хорошо, что я не сварила, потому что наелась я сытная очень. Грудка, белок. Вот греческий йогурт ничем не хуже, чем <coughs> со сметаной якобы. Ну, салат. Ну, ну сметана все равно калорийная. Берите на заметочку. Вкусно получается. Заправляйте салатики. Масло растительное лучше вообще не употреблять, не в салаты. Ну, если кто на ПП. Оно калорийное очень. Оно намного калорийнее, чем майонез даже. Так что масло растительное жирнее майонеза. Ну, если кто считает калории. Я раньше думала, что майонез зло. А не, масло растительное. 
Ой, плотненько так поела. Доедаю. Имбирь надо доесть. У меня еще пачка есть там имбиря. Бульончик. Обалдеть, как вкусно. Вот так. Вот так вот. Что можно питаться правильно и вкусно. Хлеб не буду доедать чуть-чуть. Наелась он. А в душе. Вообще. Я даже попить ничего не взяла. Хлебнуть бы что-нибудь. Вон Дашкин этот стоит. Вода, сок. Вода и сок. Я могу шу. Какая-то ерунда. Ни вода, ни сок, блин. Не знаю, может, детям нравится такое. Так, пивнуло что-то. Ну все, мои дорогие, до завтра. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока-пока. До завтра.